దయచేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ ఈరోజు పరిచయం తక్కువైన రెండేసార్లు మురళీ మోహన్ గారిని కలిశాను ఆ మహానటుడు మంచి మనిషి అజయ్ శత్రు నేను అడగగానే నన్ను చాలా ఆప్యాయంగా ప్రేమగా పలకరించి ఈరోజు రావడానికి ఒప్పుకున్నందుకు ఆయనకి సభాపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా శిరసాంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను ఇంకా నా గురువు గారు రామసాచ్చాని గారి గురించి అందరికీ తెలుసు జీవితంలో సినిమా కూడా చేయొచ్చు సినిమాని ధైర్యంగా చేయొచ్చు తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా సినిమాని చేయొచ్చు అనే ధైర్యాన్ని నాకు ఇచ్చిన మహానుభావుడు రామచాచ్రాని గారు ఆయన ఈరోజు ఇక్కడ ఉండడం నాకు చాలా ఆనందం ఇంకా సమీర్ అన్న గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు సమీర్ అన్న లేకపోతే మా లైఫ్ చాలా లోటు ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతిసారి మేము కలిసినప్పుడల్లా కాస్త ఆయన వల్ల ఆయన మాటల వల్ల ఆయన టైమింగ్ వల్ల బూస్టప్ వచ్చి లైఫ్లో ఇంకా ఏదో చేయొచ్చు ఇంకా సాధించవచ్చు అనే ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిన మహా మహా స్నేహితుడు మహామనిషి మహా స్నేహితుడు అన్నట్టు చెప్పాలి సమీర్ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే లోహిత్ అన్న గురించి కూడా లోహిత్ అన్న ఏ ఫంక్షన్ కన్నా నేను అడిగినప్పుడు ఆయన వచ్చి ముందుండి నడిపించే విధానం నాకు ఎంతో నచ్చుతుంది అదొక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అలాంటి లోహిత్ అన్న కూడా మనస్ఫూర్తిగా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సాయి వెంకట్ గారు సాయి వెంకట్ గారికి నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉంది అది కూడా రామసాచాని గారు వల్లే ఆయన కూడా నా ప్రతి ఫంక్షన్కి రావడం నన్ను ఆశీర్వదించడం నాకు చాలా హ్యాపీగా సార్ మీరు కూడా రావడం అలాగే బిక్కి గారు బిక్కి గారు ఈ మధ్య నాకు పరిచయం అయ్యారు మంచి కవి సాహిత్యవేత్త ఎన్నో ఫంక్షన్స్ కొన్ని వేల ఫంక్షన్స్ ఇలాంటివి చేసి ఉంటాడు ఆయన అలాంటి మహానుభావుడు కూడా ఇక్కడ ఉండడం నాకు చాలా ఆనందం ఆయన రాగానే పిలవగానే వచ్చినందుకు ఆయన కూడా మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం నేను చాలా ఒడిదుడుకులు చూశాను ఆర్టిస్ట్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా లైఫ్లో స్టార్ట్ చేశాను నా లైఫ్ నైంటీ సెవెన్లో కట్ చేస్తే తర్వాత అనుకోకుండా ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను భక్తి బాగుంది కదా అని అదే కంటిన్యూ చేశాను కానీ జీవితంలో అనుకున్న గోలు మర్చిపోకూడదని మళ్ళీ డైరెక్షన్ కోసం తిరుగుతూ ఉన్నాను నేను చేసిన తప్పేంటి నీ పది సంవత్సరాల్లో నటన పక్కన పెట్టి ఓన్లీ డైరెక్షన్ కోసం తిరుగుతూ చాలా స్ట్రగుల్స్ చేశాను ఒక్కొక్క సినిమా చేయడానికి రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు గ్యాప్ పట్టేది ఆ టైంలో నేను ఫైనాన్షియల్గా ఎన్నో టెన్షన్లు పడ్డాను ఆ టైంలో నా భార్య వెనకాల ఉండి అన్నీ తనే చూసుకుని నన్ను ముందుకు నడిపించింది తనకి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నేను చేసిన సినిమాల్లో మూడు సినిమాలు రామ్ సత్యం గారివే అవి చాలా మంచి సినిమాలు అవి కూడా తర్వాత నేను నా ఫ్రెండ్స్ కలిసి లాస్ట్ నరసింహపురం అనే సినిమా తీసాం అది ఫైనాన్షియల్గా అంత అడగకపోయినా మంచి పేరు అయితే తీసుకొచ్చింది తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ అంటారు సమీర్ అన్న అంటాడు అరే నీ జానర్ ఏంటి నీ టైమింగ్ ఏంటి నీ కామెడీ ఏంటి ఏంటో నీకు ఈ సోది అంతమంది కత్తులు పట్టుకుంటావు బ్లడ్ అంటావు సిగ్గులేదా అన్నట్టు మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన ఆ టైంలో కూర్చున్నప్పుడు సరే నేను ఆలోచించ నేను ఆలోచించా కరెక్ట్గా చిన్న బడ్జెట్లో గట్టిగా తీసి అవి అవే ఉంటాయి సరే అయినా సరే లవ్ స్టోరీని సార్ ట్రై చేద్దాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అందరికీ నచ్చేలాగా కామెడీని సెవెంటీ పర్సెంట్ కామెడీని బేస్ చేసుకుని మంచి కథతో మంచి లైన్తో మీ అందరి ముందుకు రావాలి సక్సెస్ తీసుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇన్నాళ్ళ నా ప్రస్తుతానికి దేవుడు ఏదో ఇస్తాడు అనే ధైర్యంతో ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా భార్య నా పక్కనే ఉంది ఏం టెన్షన్ పడుకుని నేను ఉంటాను హ్యాపీగా చేద్దామని తనే ముందుండి తన బ్యాండర్ మీద తనే ప్రొడ్యూసర్గా ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది శ్రీ విజయ మాధవి క్రియేషన్స్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ పాపులు ప్రేమలో పాపులు బాబులు నా టెక్నీషియన్స్ క్రూ ఇందాక మీ పరిచయం చేశారు అందరూ మంచివాళ్ళే వీళ్ళందరికీ నేను ఎంతో అంత ఇస్తున్నాను కదా ఫిక్స్ కదా ఓకే ఇది మంచి పేరు పేరు తెచ్చి పెట్టాలి వీళ్ళందరికీ మంచి మంచి ఆపర్చునిటీ రావాలి ఫ్యూచర్ వీళ్ళందరికీ బ్రైట్గా ఉండాలి అలాగే మేము కూడా నిలబడాలి మీ అందరి ఆశీస్సులు మాకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా కోరికను మన్నించి ఇక్కడ విచ్చేసిన పేరు పేరును అందరికీ వర్మ గారికి అలాగే మాధవి గారికి నా అత్తయ్య గారికి మా బావమరది గారికి ఇంకా అందరికీ ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తూ పెద్దల్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను పెద్దలు శత చిత్ర నిర్మాత రామసాచాని గారికి అలాగే సమీర్ గారికి అలాగే తమ్ముడు రోహిత్ 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 గారికి మీ పేరు అండి లయన్ సాయి వెంకట్ ఆయన మాటలు చెప్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే నాకు మొట్టమొదటి చెప్పింది ఆ వార్తని శోభన్ బాబు గారు భూమిని ఎవరు కూడా పెంచలేరు జనం విపరీత పెరిగిపోతున్నారు రాబోయే రోజుల్లో ల్యాండ్కి బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది అని నేను చెప్పి నేను నా పె డబ్బు వచ్చినంత ప్రతి రూపాయి కూడా ల్యాండ్ మీదే పెడుతున్నానని ఆయన చెప్పిన మాటలు నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయి 
అయితే ఆయన దగ్గర డబ్బులు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్నయ్యన్నీ అలాగే ఉంచేశాడు ఒక్కటి కూడా అమ్మల ఇవాళ ఇంకొకటి కోర్టుల మీద ఉంది రేట్లు అయితే అయితే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని నేను ల్యాండ్ కొనటం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అమ్మేయటం అలా చేస్తున్నాను నేను అందుకని ఆ తాయికి నేను వెళ్ళలేను ఎవరో వెళ్ళారు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో హయ్యెస్ట్ తెలుగే కాదు భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో రిచెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే శోభాబు గారు మీరు అన్నట్టు చాలా సందర్భాల్లో తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు కూడా దగ్గరకు వచ్చి మీ ఇంటర్వ్యూ చూసేవాడిని మీరు చెప్పింది విన్నామండి నేను కూడా ల్యాండ్ కొన్నానండి ఒక సైట్ తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు రెండో సైట్ మళ్ళీ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి ఎందుకంటే మిగిలిన ఆటలో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసినా వస్తుందో రాదో పోతుందో తెలియదు మనకి కానీ వేరే ల్యాండ్ మీద పెడితే ఆ ల్యాండ్ తప్ప తప్పనిసరిగా తెలుగు కొనేసి ఇవాళ కొనేసి రేపు పెరగలేదు అని అనుకోకూడదు అది ఐదేళ్ళలో పదేళ్లకు డెఫినెట్గా పెరుగుతుంది మేము ఇక్కడ శిల్పారామ పక్కన చేసిన దాంట్ని గజం ఎనిమిది వందల రూపాయలు గమ్యం ఇవాళ రెండు కోట్లు ఉంది గజం అంటే కొనుక్కొని వాళ్ళందరూ ఎంత బెనిఫిట్ అయ్యారు ఒకసారి ఆలోచించు అందుకని సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పారు మెయిన్ సందర్భం ఇది కాదు ముఖ్యంగా శ్రీరాజ్ గారు శ్రీరాజ్ బల్లా గారు నా రోజు నేను చూసే సీరియల్స్లో ఆయన రెండు సీరియల్స్లో ఆయన మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు ఆయన మొన్న వచ్చి ఇట్లా నేను సినిమా మొదలు పెడుతున్నానండి మీరు రావాలి ఫస్ట్ టైం అని అంటే తప్పకుండా వస్తానని చెప్పి రావటం జరిగింది ఇవాళ విజయ మాధవి క్రియేషన్స్ అసలు ముందుగా బ్యానర్ అద్భుతమైన బ్యానర్ పెట్టుకున్నారు అమ్మ మీరు మీకు అందరికీ గుర్తుందో లేదా విజయ మాధవి పిక్చర్స్ వడ్డే రమేష్ గారు ఆ బ్యానర్ మీద ఎన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్లు వచ్చేసారు చెప్పడానికి బబ్బులు పని ముఖ్యంగా రంగూర్ రౌడి అందరు హీరోలతోనూ చేశారు నేను కూడా హీరో అయ్యాక చేశాను సెకండ్ హీరోగాను చేశాను అందులో విజయ మాధవ్లు అలాంటి మంచి బ్యానర్ పెట్టుకున్నారు విజయ మాధవి క్రియేషన్స్ అని పైగా మీరు ప్రొడ్యూసర్ గారి పేరు కూడా విజయ మాధవ్ అవటం ఇంకా మరీ మరీ బాగుంది డెఫినెట్గా ఈ వెంచర్లో మీ విజయము మీ మాధవి అన్ని రోడ్ ఆ పనిచేసి ఆ బల్లాని మంచి డైరెక్టర్గా నిర్మాతగా ఆయన కూడా మీరు పెంచాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎవరు ఏ పని చేసినా కష్టపడి ఇష్టపడి చేస్తే అది సక్సెస్ అవుతాం ఎవరు నేను చేయగలనా అనే అనుమానం రాకూడదు కష్టపడి చేయండి ఇష్టపడి చేయండి ఇది నేను చాలా ఇష్టంతో చేస్తున్నాను ఇది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవ్వాలి అని చెప్పి అలా చేస్తే ఏ పని అయినా సరే ఏ ఉద్యోగం అయినా సరే వ్యాపారం అయినా సరే సినిమా అయినా సరే కష్టపడి ఇష్టపడి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా చెబుతూ ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారు మీరు ముఖ్యంగా టైటిల్లో కూడా ప్రేమలో పాపలు బాబులు చదవగానే ఏమనిపిస్తుంది ఒక చక్కటి లవ్ స్టోరీ ప్లస్ ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది ఇందాక క్యాప్షన్ పెట్టారు ఆరు నెలలు అయితే ఇటు వాళ్ళు అటు అటు వాళ్ళు ఇటు మారుతారని ఆరు నెలలు విడిపోతే ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి క్యాప్షన్ కూడా చాలా బాగుంది ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది మరి సాంకేతంగా బ్రహ్మాండమైన కెమెరా మ్యాన్ గారిని పెట్టుకున్నారు ఆయన నన్ను ఎంత అందంగా చూపించారో నాకు చెప్పడానికి రెండు సీరియల్స్లో ఆయన దగ్గర యాక్ట్ చేశాను నేను లైటింగ్ కూడా నిమిషాల మీద అయిపోయేది మాకు అసలు మధ్యలో గ్యాప్ కూర్చోడానికి కూడా డైరెక్ట్గా రాంబాబు గారు చెప్పగానే ఐదు నిమిషాల్లో లైటింగ్ చేసి రెడీ సార్ అని ఎవరు ఈయన ఎవరైనా బాబు అసలు రెస్ట్ కూడా తీసుకొని ఇవ్వట్లేదని అనుకునేవాళ్ళు అప్పుడు మేము అంత బాగా చేశారు చక్కగా మోడ్ చేశారు అంత ఫాస్ట్గా తీసిన చాలా చాలా బాగా అందంగా ఆర్టిస్ట్ని కెమెరా మ్యాన్ అనేవాళ్ళు చాలా అందంగా చూపించారు ముఖ్యంగా హీరో హీరోయిన్ని అందుకని అందుకని మీరు డెఫినెట్గా ఈ సినిమా కూడా మీ కెమెరా మ్యాన్గా పెద్ద సీట్ అవ్వాలని బాగా అందంగా తీయాలని కొత్త హీరోలని వాళ్ళని అందరూ కూడా బాగా తీయాలని కోరుకుంటున్నా చేయండి సార్ తప్పకుండా మీరు అంటే టీవీ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తాను నాకెందుకు అని అనుకోకుండా మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఒక రెండు సినిమాలు చేశారు ఈ సినిమా ఒక మంచి కథతో స్టార్ట్ చేశారు మంచి సాంకేతికం ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్ని కూడా మంచిగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు పక్క నిర్మాత గారు విజయ మాధవ్ గారు ఉన్నారు మనకి ఏం డౌట్ లేదు బ్యానర్ ఉంది బ్రహ్మాండమైన బ్యానర్ తప్పకుండా ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు గుడ్ లక్ మా గాడ్ బ్లెస్ కమారా గుడ్ లక్ మా గాడ్ బ్లెస్ అయ్యేవద్దు రైట్ గుడ్ లక్ గాడ్ బ్లెస్
చక్కగా పెద్దబాబు చిన్నబాబు కూడా బాగున్నారు మరి పాపలో బాబుల్లో పాపలు లేరు మీకు బాబులే కదా పాప బాబు ఉన్నట్టు దాన్ని కూడా హీరోగా పెట్టే పని చిన్నాడు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు చక్కగా గుడ్ లక్ మా గాడ్ బ్లెస్ యూ రామ్ సాక్షరణి గారు కొంచెం ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దీనిలో అక్కడ ఎన్టీఆర్ ఘాట్లో దానికి వెళుతున్నాను వస్తున్నారు అది ఒక సందర్భం అయినా కాకపోయినా మీరు ఒక ఒక్క మాట మాత్రం మాట్లాడచ్చు ఎందుకంటే మీడియా వాళ్ళు మన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా అద్భుతమైన ముఖ్యమంత్రి అండి ఆయనతో నాకు చాలా ఏళ్ళగా నేను ఆయన మంత్రి కాకముందు ఆయన పెళ్ళినప్పుడు కూడా మాకు తెలుసు ఎన్టీ రామారావు గారు అమ్మాయిని చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా మేమందరం కూడా దగ్గర ఉన్నాం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆయనతో చాలా పరిచయం ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేశారో మీకు అందరికీ తెలుసు ఆయన రాబోయే రోజుల్లో ఐటీ అనేది రాబోతుంది తొందరలో దగ్గరలో ఈ ఐటీని కనుక మన వాళ్ళు కనుక తీసుకొని వచ్చి మన గన డెవలప్ చేస్తే మన ప్రొడ్యూసర్లు మన విద్యార్థులకి మనం బాగా చదువుకునే మన విద్యార్థులకు అందరూ కూడా అద్భుతమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి అద్భుతమైన శాలరీస్ వస్తాయి దేశ విదేశాల్లోకి వెళ్ళి వీళ్ళు వర్క్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆలోచనతో ఎంత ఇదిగా ఎంత అద్భుతంగా చేశారో మీకు అందరికి కూడా తెలుసు బిల్గేట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రోజున మీరు రండి మా ఇండియా రండి మా హైదరాబాద్కి రండి ఇక్కడ ఐటీ మేము ఓపెన్ చేస్తున్నాం హైటెక్ సిటీ కడుతున్నాం సైబరాబాద్ పేరుతో మీరు రావాలండి అంటే నేను ఇండియాలో ఇక్కడ అమెరికా దాటి నేను ఎక్కడ కూడా ఆఫీసులు పెట్టలేదు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నీకు పట్టాలని ఆలోచన వస్తే మాత్రం నా ఫస్ట్ ఇది ఇండియాలో వచ్చేస్తే హైదరాబాద్కే వచ్చేస్తాను ఢిల్లీలో వచ్చాను హైదరాబాద్లో వచ్చేస్తాను అని అన్నారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆయన అంతా కూడా ఇక్కడ చేశారు ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చేటప్పటికి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసారు అన్ని కంపెనీలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత అది మరి బిల్ క్లింటన్ తీసుకొచ్చారు హైటెక్ సిటీ ఓపెనింగ్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఇంటర్వ్యూ దొరకడమే కాదు మరి ఎలా మేనేజ్ చేశారో ఏం చేశారో దాన్ని దాన్ని తీసుకొచ్చింది చూస్తే ఆ రోజున ఆయన షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా బాయ్ జన్మలో ఇంకా ఈ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాను నాలుగు రోజులు ఈ చైన్ కడుక్కోను అని కూడా అన్నవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు మహిళలు కూడా అలాంటి గొప్ప వ్యక్తితో హైటెక్ సిటీ ప్రారంభించి ఆ రోజున వాళ్ళు నాకు మా రాము కొల్లి రాము గారు ఒక వీడియో పంపించారు ఆ వీడియోలో రెండు వేల ఇరవైలో హైటెక్ సిటీ ఓపెనింగు బిల్ క్లింటన్ గారు వచ్చి చేయటం అది దాని గురించి అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన స్పీచ్ పంపించారు అది చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో రా జనరేషన్కి ఏం అవసరాలు ఉంటాయి జనం ఎంత పెరుగుతారు వాళ్ళకి చదువులు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి హాస్పిటల్ అంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళకి వసతులు అంటే ఏం చేయాలి అనేది ముందు చూపుతో చేస్తాడు ఆయన కాబట్టి రెండు వేల సంవత్సరంలో ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పి ఆ ప్రోగ్రామ్ని పెట్టి చేశారు దురదృష్టవశాత్తు మధ్య మధ్యలో ఆయన్ని ఓడించడం మూలంగా అది చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫార్టీ నాటికి చేస్తాడని చెప్పి ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన సంతానం ఇంకొకళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు తెలుగుదేశానికి సంబంధించి ఎవరు ఉన్నా కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తారు అందుకని ఇవాళ వారికి అంటే ఇవాళ గాంధీ గారి జన్మదినం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి జన్మదినం కాబట్టి మొన్ననే మేమందరం కూడా హైదరాబాద్ ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీలో పార్లమెంటులో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జరిగిన అన్యాయానికి ఆయన వెంటనే విడుదల చేయాలి సహకరించాలి అని చెప్పి చేయటమే కాకుండా మరుసటి రోజు ఉదయం మేమందరం కలిసి రాజ్ఘాట్కి వెళ్ళి గాంధీ గారి సమాధి దగ్గర ప్రదక్షిణం చేసి అందరూ కూడా ఒక అరగంట సేపు సైలెంట్గా అక్కడ కూర్చొని వచ్చాము అందుకని ఇవాళ ఇక్కడ కూడా ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్లో మన సో సుహాసిని కదా మన బాలకృష్ణ హరికృష్ణ గారి అమ్మాయి సుహాసిని కూడా ఇప్పుడు అక్కడ నిరాక్ష నిరాధ్యక్ష నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు అక్కడికే వెళ్తున్నాం మేమందరం కూడా మరి ఆయనకి మంచి జరగాలని తొందరలో ఆయన విడుదల ఎందుకంటే అంత గొప్ప వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టారంటే ఆ వయసులో డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళ వయసు ఉన్నటువంటి ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రిని ఎంతో ఆదర్శంగా హైదరాబాద్ని బుక్ చే బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేశారు అమరావతిని బ్రహ్మాండంగా చేయడానికి అనేక ప్లాన్స్ వేశారు అలాంటి వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ జైల్లో పెట్టారు అంటే నీతిగా నిజాయితీగా చేసిన మంచి మనుషుల్ని అలా చేయటం అనేది చాలా అన్యాయం వెంటనే ఆయన విడుదల కావాలి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఆయన 
అవి ఇంకా ఇంకా ఎన్నో మంచి పనులు చేయాలి సూర్యోదయం జరిగేటప్పుడు ఎవడకో వెనకాడు ఎవడో నువ్వు చేయటానికి లేదని చెయ్యడ్డు పెట్టాడంట సూర్యుడు లాగుతాడు వెంటనే పైకి వచ్చాడు చే నా మాట అని లేదని చెప్పి ముద్దావును మూసాడు సూర్యుడి మీద ఎక్కడ పడింది సూర్యుడి మీద పడిందా ఎవరైతే మెరాడు మొహం మీద పడింది ఇది కూడా అంతే గ్రహణం పడుతుంది చంద్రగ్రహణం సూర్యగ్రహణం అని గ్రహణం విడిచిన తర్వాత సూర్యుడు చంద్రుడు ఎంత దేదీప్యమానంగా ఎదుగుతారో మీకు అందరికీ తెలుసు గ్రహణం అనేది ఆ కొద్దిసేపు మాత్రమే పట్టుకో రింగ్ అయితే వస్తాను ఆ గ్రహణం విడిచిన తర్వాత చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు పెరిగిపోతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈ గ్రహణం విడి గ్రహణం నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన అద్భుతంగా చేయాలని ముఖ్యంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కానీ అమరావతి నగరం కానీ పుచ్చపట్టణంగా అద్భుతంగా చేయాలని ఆ రోజు మంచి రోజు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా మీడియా మిత్రులందరూ కూడా వచ్చారు కాబట్టి మరి అదే శ్రీరాజ్ బల్లా గారి పేరు మీద ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఈ సందర్భంగా నా మనసులో ఉన్న మాట కూడా చెప్పాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ డిక్కు పెట్టే ఇంకొకళ్ళు దెబ్బలాడుకుంటూ ఎలా విడిపోదామని చూస్తూ ఉంటారు అలాంటిది మొదటి సినిమా రెండో సినిమా మూడో సినిమా చేసామంటే కారణం ఏంటంటే అతనిలో ఉన్న క్రమశిక్షణ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా నాది అని అనుకుని అతను కష్టపడి పనిచేస్తారు కాబట్టి అతను సక్సెస్ఫుల్గా మూడు సినిమాలు తీయగలిగాడు ఇక నాలుగో సినిమా అతని ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి నరసింహపురం అనే సినిమా తీశారు ఇది ఐదో సినిమా ఇది కుటుంబ కథా చిత్రంలాగా వాళ్ళ భార్యని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి పెట్టాడు ఎందుకంటే ఏ భార్యని ఇంటికి వెళ్ళేటి ఎంత కష్ట పెట్టావు ఎంత బడ్జెట్ అయింది లేకపోతే ఏం చేసావు నేను అడుగుతారు ఇబ్బంది పెడతారు ఆ ఇబ్బందులన్నీ కూడా పెట్టకుండా అతనికి ఆ భార్యే కనుక ప్రొడ్యూస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆవిడే కష్టకాలను చూసుకుంటుంది ఇతనికి బీపీలు షుగర్లు రాకుండా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ భార్యకి అవకాశం ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా కూడా బాగా ఆడుతుంది ఇకపోతే ఇది సినిమాకి పనిచేసే కెమెరామెన్ వంశీ కానివ్వండి మన గ్రాఫిక్స్ చేసే చందు ఆది కానివ్వండి వీళ్ళందరూ మా మనుషులు నా మనుషులు ఇవాళ శ్రీరాజ్కి రైట్ హ్యాండ్ లాగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లాగా ఉంటూ ఈ సినిమా సక్సెస్కి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా దోహదపడతారు అలాగే లోహిత్ గారు ఫస్ట్ నుంచి శ్రీరాజ్కి మాకు అందరికీ అనుసంధానం ఉన్న వ్యక్తి వారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు వారికి అభినందనలు ఇక బిక్కి కృష్ణ గారు అంటే ఎక్కడ ప్రతిభ ఉంటుంది ఎవరికి పురస్కారం ఇద్దాం ఎవరిని అభినందిద్దాం ఫస్ట్గా ఇక్కడ చేసినటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వీళ్ళకి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి అందరికీ నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ ఒక్క మాట పది సంవత్సరాలు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని అటు పక్క కూర్చొని ఫస్ట్ ఎక్కగానే ఈ మాట చెప్పాలని సో ఇప్పుడు ఈరోజు ఆ ఛాన్స్ నాకు వచ్చింది సో దానికి మా శ్రీరాజ్ గారికి అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్ అండి కాకపోతే అప్పుడు నేను చెప్పినా అది ఎవరికి వినబడలేదు ఇప్పుడు ఇలా ప్రూవ్ నా ఫ్యాన్ అన్న దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకునే ఛాన్స్ రావడం అది ఇంకా ఇంకా వేరే లెవెల్ హ్యాపీనెస్ అనమాట అది నా ఫస్ట్ సినిమాకి సో అసలు మాట్లాడడానికి ఇంత పెద్దవాళ్ళ ముందర నేను మాట్లాడడానికి ఏమి ఉండదు సో నాకు వచ్చిన ఛాన్స్ అయితే నేను డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నా వర్క్ ఏంటో మీరు చూసి మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కొనసాగుతున్నాను కానీ ఇంత పెద్ద బాధ్యతను ఒక్కసారిగా నా మీద వేసుకుంటాను నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఫోర్ మూవీస్ తర్వాత అంటే చాలా లాంగ్ గ్యాప్ అయిపోతుంది మనకి ఎంత మంచి స్టోరీస్ ఉన్నా బయటకు వెళ్ళినా ప్రొడ్యూసర్స్ దొరికే సిచ్యువేషన్ లేదు మాకు కొంచెం అంత ఇండస్ట్రీలో కూడా ఫోర్ మూవీస్ చేసున్నా కూడా పెద్దగా ఎవరూ తెలియదు మాకు సో తన కెపాసిటీ ఏంటి తన టాలెంట్ ఏంటి నాకు తెలుసు ఎలాగైనా సరే ఒక్కసారైనా సరే ఒక పెద్ద హిట్ కొట్టి ప్రూవ్ చేసుకోవాలని తను ఎంత తపన పడుతున్నారో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఇంకా అవకాశం ఎక్కడ దొరక్క తను ఇంకా తన్ని నేను అలా చూడలేకపోయాను సరే నేనే ఎలాగైనా సరే ట్రై చేద్దాం దేవుడు ఉన్నాడు చూసుకుంటాడు టాలెంట్ ఉంటే ఎప్పటికైనా సరే దేవుడు డెఫినెట్గా సక్సెస్ ఇస్తాడు మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా తన మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది నేను దగ్గరుండి తన్ని ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను 
డే ఎవ్రీ డే తన తనకి ఎంతసేపు సినిమా తప్ప ఇంకా వేరే ఆలోచనే ఉండదు ఎలా అయినా సరే సక్సెస్ ఒక్క సినిమా హిట్ కొట్టి ఒక్కసారి సక్సెస్ చూడాలని తను ఎంత ట్రై చేస్తున్నారో చూశాను అందుకే నేను ఇంత పెద్ద బాధ్యత నా వల్ల కాదు కానీ ఇంకా దేవుడి మీద భారం వేసేసి తన కోసం నేను ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్గా మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఈ సినిమా సక్సెస్తో పాటు ఫ్యూచర్లో చాలా పెద్ద పెద్ద సక్సెస్ చూడాలని అంటే నా నాకు కూడా స్వార్థం ఉంది అంటే ఈ ఫస్ట్ మూవీతోటి ఏదో ట్రై చేసింది అయిపోయింది అనిపించుకోకుండా ఈ మూవీతో స్టార్ట్ చేసి ఫ్యూచర్లో చాలా సక్సెస్ ఉన్న మూవీస్ చేయాలని మీ అందరి ఆశీర్వాదం నాకు ఉండాలని సారీ నాకు అసలు ఎప్పుడు స్టేజ్ మీద మాట్లాడిన అనుభవం లేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం మాట్లాడడం ఎప్పుడు మైక్ వెనకాలే ఉంటాను ఇప్పుడు కూడా మైక్ వెనకాల ఉన్నా మీ ముందుకు వచ్చాను టెన్షన్గా ఉంది ఏదైనా తప్పులుగా మాట్లాడుంటే క్షమించండి ఈ సినిమాని సక్సెస్ చేసి దయచేసి మీ ఆశీర్వాదం మాపై ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం మా శ్రీరాజ్ ఒకటి రెండు కాదు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల స్నేహం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి మన వాడి గురించి చూసుకుంటూ చూస్తూ వస్తున్నాను ఆర్టిస్ట్గా చేసేవాడు నాకు తెలిసిన ఆర్టిస్ట్గా చేసేవాడు మెల్లమెల్లగా ఈరోజు డైరెక్టర్ స్టేజ్కి వచ్చాడు శ్రీరాజ్ గురించి కాసేపు ఆగి చెప్తా జస్ట్ టూ మినిట్స్ ప్రతి చిన్న సినిమా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే కొత్త యాక్టర్స్ కానీ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ కొత్త డైరెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మా అన్న రామ్ సత్యనారాయణ గారు ముందు ఉంటారు నాకు చాలా చాలా ఆనందం అనిపిస్తున్నాను మీరు ఇచ్చే ఎంకరేజ్మెంట్ సీరియస్లీ అందరూ ఒకసారి ఈయన క్లాప్స్ కొట్టాలి ఎందుకంటే ఆ ఏదో లే ఎవరో చిన్న బ్యానర్ అంట ఏదో చిన్న ఆర్టిస్టులు అంట ఇది ఏదో అనుకోకుండా ఈయన సినిమాని సినిమాగా ఇది ఇదైనా బాహుబలి అయినా ఒకేలా చూస్తారు ఆయన సో అంత మంచి మనసు ఉన్న రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఎప్పుడు మీ సపోర్ట్ ఇలాగే ఉండాలన్న మా శ్రీరాజ్కి అందరికీ మిగిలిన అందరికీ కూడా అది సో ఇందాక లైన్ సాయి గారు చెప్పినట్టు ఈ సినిమా తాలూకా ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ సక్సెస్ ఈ మోషన్ పిక్చర్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడానికి మో మురళీ మోహన్ గారు ఒప్పుకోవడం యువర్ ఫస్ట్ సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా సక్సెస్ దీంతో స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజుతో స్టార్ట్ అయింది అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఆయన ఎంత మంచి హ్యాండ్ అంటే మురళీ మోహన్ గారిది ఎంత మంచి హ్యాండ్ అంటే మేము ఆయనతో నాకు బాగా పరిచయం ఎప్పుడంటే అడ్డుగోడలు అనే ఒక సీరియల్ చేసేవాళ్ళం నేను ఆయన కొడుకుగా చేశాను దాంట్లో హీరో నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ అది అడ్డుగోడలు అనే సీరియల్ ఆ టైంలో ఆయన అతడు ఏమన్నారంటే సమీర్ నువ్వు మా అసోసియేషన్లో మెంబర్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి నీ పర్సనాలిటీ కానీ నువ్వు నువ్వు నీ యాక్టింగ్ కానీ నిజంగా ఫిలిమ్స్లో నువ్వు చేయాలి అని చెప్పి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసింది మురళీ మోహన్ గారు బహుశా ఆయన గుర్తుందో లేదో ఇందాక వేరే పనుండి ఆయన ఇప్పుడే బయలుదేరి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సో ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఆయన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆర్టిస్ట్ కార్డ్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అప్పుడు ఐదు వేలు ఇప్పుడు లక్షన్నర అంతో అనుకుంటా వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్ అనుకుంటా సో అప్పుడు ఆ టైంలో నాకు ఆయన సంతకం పెట్టి నాకు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కార్డ్ ఇచ్చారండి ఈరోజు మూడు వందల తొంభై సినిమాలు చేశారు అంత మంచి హ్యాండ్ మురళీమోహన్ గారిది అలాంటి ఆయన ఈరోజు నీ సినిమా పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడం ఆయన పిలవడం అనేది నిజంగా నిజంగా సక్సెస్కి ఫస్ట్ స్టెప్ అందుకనే చెప్పాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు శ్రీరాజ్ మనవాడు అందరికీ తెలుసు ఒక్క యాక్టరే కాదు డైరెక్టరే కాదు అద్భుతమైన సింగర్ ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీ సింగర్ అంటే మేము వాట్సాప్లో సాంగ్స్ పాడి నాకు పంపిస్తూ ఉంటాడు అన్న నిజంగా చెప్పాను నువ్వైతే కరెక్ట్గా చెప్తాను నిజంగా చెప్పాను అని చెప్పి ఎక్కడైనా మిస్టేక్ ఉన్నాయి ఇది అంటే తను రిలీజ్ చేసే ముందు ఐ మీన్ 
సోషల్ మీడియాలో పెట్టే ముందు పంపించేవాడు మేము ఇలా డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఈ నరసింహపురం అనే సినిమా అప్పుడు అంటే నేను అది ఆ ఫిలం చేయలేదు అంటే మన వాడు చేసిన సినిమాలు ఏది నేను చేయలేదు తన డైరెక్ట్ చేయలేదు ఈ ఫిలంలో ఎప్పుడు చూడని సమీర్ని నేను చూపిస్తానన్నా అని నాకు ప్రామిస్ చేశాడు ఆ ప్రామిస్ నిలబెట్టుకుంటాడని కోరుకుంటున్నాను తన జోనర్ ఇది నేను నరసింహపురం అప్పుడు చెప్పాను మేము అందరం యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్న సిట్టింగ్ అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ మా పాప మా ప్రొడ్యూసర్ గారిని ఇబ్బంది పెట్టి నానా రకాల వంటలు వండించి సో మేము అక్కడ కూర్చుని డిస్కస్ చేస్తుంటాం ఓన్లీ సినిమా సినిమా తప్పించి వేరే డిస్కషన్ ఉండదు మా మధ్యలో లేకపోతే సాంగ్స్ సాంగ్స్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ అంతే సో నేను చెప్పాను అప్పుడు ఈ జోన్ కాదు నీది నీది కాదు కదా ఈ ఇక్కడ నరుక్కోడాలు కత్తులు ఇది అది కటాలు ఇది కాదు కదా నువ్వు తనకున్న కామెడీ టైమింగ్ నాకు తెలుసు బాగా క్లోజ్గా చూసిన వాడిగా అంత అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్ పెట్టుకొని నువ్వు ఎందుకు నువ్వు స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటప్పుడు ఒక సరదా అయిన కథ ఒక లవ్ స్టోరీ ఇలాంటిది నాకు ఈ ఈ దీంట్లో అది నెరవేరుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది శ్రీరాజ్ పట్ల ఇది మాత్రం డెఫినెట్ డెఫినెట్లీ అండ్ ఈ షో మా యాంకర్ రోహిత్ మేము మాకు ఆయన మాకు మాకు ఆయన ఇంకొక రకమైన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన మాకు వేరే రకమైన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన అంటే తప్పుగా అనుకోకండి మేము క్రికెట్ మ్యాచెస్ అవి ఎక్కువ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మా వాడు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే మేము అందరం కలుస్తుంటాం అండ్ కెమెరామ్యాన్ కన్నా నాకు బాగా ఇష్టమైన కెమెరామ్యాన్ అండ్ మా వంశీ మిస్టర్ వంశీ మేమంతా కూడా ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం లెక్కలేదు టెలివిజన్కి ఎన్ని చేసాం అసలు లెక్కలేదు 